De când cu urcarea pe tron a noului rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, un val de mândrie a cuprins unele cercuri ale societății românești. Ziarele se întrec în publicarea de genealogii, care îl imaginează pe Charles ca descendent al lui Vlad Țepeș Drăculea. Genealogii nerealiste, ori de-a dreptul fictive, și-au construit toți monarhii. Vedeți dumneavoastră, există în noi toți tânjirea asta de a, după legarea numelui nostru, de un strămoș legendar și plin de prestigiu. În Germania, obsesia pentru Carolul cel Mare. La britanici, cea cu Drăculea. Unul dintre ei, Bram Stoker, l-a inventat ca vampir în 1897, iar altul contemporan ca noi face paradă cu figura istorică din spatele grotescului personaj. Să-i țină deci și românii isonul în dorința de a se simți flatați? În opinia noastră, motivele de mândrie și meritele lui Charles trebuie căutate în cu totul altă parte. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și alături de Albert Weber, alt doctor pe care îl vedeți mai rar, fac parte din echipa internațională de cercetare Corpus Draculianum. Înainte de a-i da drumul, am o mare rugăminte. Suntem o comunitate de peste 5.000 de prieteni ai Măriei sale. Ajutați ceata să-și dubleze numărul până la sfârșitul anului. Ideea este simplă. Propaganda cea de toate zilele. Misiunea dumneavoastră de acum încolo este să racolați pe oricine din familie, prieteni, nu dușmani, cunoscuți ori colegi de servici. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru acest canal. Legăturile regelui Charles al III-lea cu România sunt altele decât cele imaginate de unii. Rămâneți cu noi până la final și veți afla adevăratele motive. Până atunci să demontăm prostile jurnaliștilor de bulevard. Din capul locului trebuie spus că nu jurnaliștii au inventat acest arbore genealogic. După săpăturile noastre, vinovatul ar fi David Hughes, un pretins istoric britanic care este mai degrabă scriitor și novelist. Acesta se pare că a inventat genealogia regiului Charles III în cartea sa despre dinastiile britanice, publicată pe la începutul anilor 2000. Cât de luat în seamă sunt cercetările lui Hughes? Ne probează câteva exemple de măestrie genealogică, de care veți râde imediat. Să nu vă mai întrebați deci de unde apar aberații pe internet. Iată ce se întâmplă când fiecare se crede istoric. Tocomer, tatălui Basarab I, ar fi fost de fapt tătar, provenit din Batuhan, nepotul lui Gingisan. Britanicul inventează o fica lui Țepeș cu numele Zelenska, curios nume, de altfel ne-a testat nicăieri în onomastica medievală românească. Și mai interesante sunt aberațiile de profet ale lui Hughes, care probabil se gândea la Zelenski și soția acestuia, Zelenska, pe când aceștia nu erau deloc cunoscuți. Basarab Țepeluș, indicat ca fiul lui Țepeș, deși în realitate a fost dușman de moarte al acestuia. Hughes însă nu doar inventează membrii de familie, el și uită cu totul de unii, precum Alisandra, sora lui Vlad Țepeș, căsătorită cu un boier dâmbovițean. De altfel, el contopește pe Eupraxia, mama lui Vlad Călugăru, care s-a călugărit cu doamna Călțuna din Brăila, o femeie cu o foarte dubioasă reputație. Vă dați poate seama pe unde bat. Aș putea continua ori întregi cu astfel de aberații. Hughes susține că ar exista trei posibile căi prin care casa regală a Marii Britanii ar avea legătură genealogică cu Vlad Țepeș. Linia A. Prin Vlad, un fiu al lui Vlad Țepeș, născut în Ungaria în anii 1470 și care a întemeiat linia drăculeștilor din Sintești. Linia B. Prin Mihnea cel Rău, fica sa Ruxandra, și apoi nepoții Miloș al II-lea și Petru Șchiopul. Linia C, prin descendenții lui Vlad Călugăru, fratele Vitreg al lui Vlad Țepeș, Radu cel Mare și Mircea Ciobanu. Dacă legăturile dinastiei basarabilor cu regii Angliei ar fi fost atât de evidente, credeți că istoricii români ar fi ratat ocazia să umple bibliotecile cu cărți pe această temă? În multele sale studii despre legăturile româno-engleze, Paul Cernovodeanu nu vede nici cel mai mărunt indiciu. Dar să-i dăm cuvântul regretatului medievist Constantin Rezachevici pentru genealogia drăculeană. Izvoarele ne arată că Vlad Țepeș a avut o concubină valahă și două soții maghiare. Din aceste relații au rezultat trei fii, 
Primul dintre aceștia, născut de concubina anonimă, este Mihnea Cerău. Urmașii săi s-au stins însă în prima jumătate a secolului XVII. Interesant este că Mihnea Turcitus, străstră nepotul acestuia, a avut după turcirea, adică după convertirea sa la islam în 1191, un harem din care au rezultat patru copii, doi băieți și două fete. Pe baza a ceea ce se cunoaște până acum, nu putem spune ce urmași au avut aceștia. Dar nu este exclus ca linia turcească a drăculeștilor să aibă descendenți până în ziua de astăzi. Poate o fi Erdogan nepotul lui Vlad. Dar să fii sigur că noul sultan de pe Bosforă nu se va lăuda niciodată cu asta. Al doilea fiu al lui Vlad Țepeș, al cărui în nume nu-l știm, a fost născut de prima soție necunoscută cu numele și provenită din familia Huniazilor. Acest fiu a murit însă foarte tânăr, la nici 10 ani după tatăl său, după ce se făcuse preot catolic. Al treilea fiu, din aceeași mamă și numit Vlad, s-a retras cu familia în Sintești, în Transilvania, după ce ratase în tentativa sa de a deveni voievod. Linia drăculeștului din Sintești s-a stins la jumătatea secolului XVII. Arborele genealogic al lui Vlad Călugărul, fratele Vitreg al lui Vlad Țepeș, este deosebit de complex. Însă urmașii aceștia s-au stins pe linie masculină până la jumătatea secolului XVII. Nu este exclus să mai fi existat și mai târziu urmași pe linie feminină, urmele acestora conducând spre Moldova și nu spre Ungaria și Anglia. Sub linia lui Petru Cercel, poate cel mai prominent dintre acești urmași târzii, se stinge și ea pe la jumătatea acelui secol. Probabil fiindcă acolo și-a cam prins urechile și mai tare, Hughes nu a mai luat în considerare și o posibilă descendență din Radu cel Frumos, fratele cel mic al lui Vlad Țepeș. Din această linie, singurii urmași care pot fi urmăriți cu precizie în istorie sunt cei rezultați din căsătoria fiicei lui Radu, Oacheșa Maria Voichița, cu Ștefan cel Mare. Din această căsătorie au rezultat între alții Bogdan al III-lea cel Chior, care a urmat la tron tatălui său. Urmașii acestuia se sting însă în primii ani ai secolului XVIII. Izvoarele ne indică deci că toți urmașii legitimi și rămași creștini, pe linie masculină a lui Vlad Țepeș, s-au stins de-a lungul a 80 de ani până la începutul secolului XVIII. Și dacă s-au stins, atunci nu poate fi realizată nicio conexiune bazată documentar și nu pe speculații cu regii britanici din secolul XX. Nu neagă nimeni că ar fi existat urmași nelegitim, ori pe linie feminină, însă nimeni nu le cunoaște până acum numele și destinul. Cu atât mai puțin Hughes și căutătorii de senzațional. Poate cercetările din viitor ne vor ajuta să știm mai multe. În mod surprizător poate pentru unii, dar au fost diversi nobili din Ungaria care s-au străduit și au investit mulți bani să-și fabrice descendențe din Dracula. Existau două cauze pentru aceasta. În secolele 16-18 a fost receptată în Ungaria imaginea pozitivă a voivodului provenită din cronica lui Antonio Bonfini, care îl descrie ca brutal, dar și ca viteaz luptător împotriva otomanilor și numai puțin justițiar pentru poporul său. În al doilea rând, originea dintr-un voivod ridica exponențial statutul unui nobil, Astfel de origini erau pur și simplu colecționate, de multe ori pe baza unor documente cel puțin dubioase. Era așadar de bon ton să te dai mare în Ungaria din perioada premodernă că ești urmașa lui Dracula. Un exemplu amuzant este umanistul de origine română Nicolaus Solahus, care s-a zbătut timp de câteva decenii să îi se recunoască sângele lui Dracula. Tatăl său, Boer Valach, pribeag în Transilvania, ar fi avut ceva legături obscure de rudenie cu dinastia Basarabilor. Doar prin nobilare putea face Olahus carieră politică în regatul Ungariei. Împăratul german a cedat la un moment dat cererilor lui Olahus acordându-i două diplome de nobilare în care Dracula este menționat explicit ca strămoș. Mai există însă un exemplu și mai prominent. Familia Esterhazy celebră nu doar prin deliciosul tort care îi poartă numele Susținea pe la 1700 că se trage din Vlad Țepeș. Aceasta a comandat chiar o pictură impresionantă a voivodului care îl prezintă ca pe, citez, cel mai feroce dușman al turcilor. 
Acest portret îl cunoașteți nu numai de pe coperta celui de-al doilea tom al Corpus Raculianum, dar și din toate cărțile de istorie, fiind al doilea cel mai cunoscut portret al lui Țepeș, firește după cel din castelul Ambras. Familia Esterhazy făcea legătura culmea tot prin același Nicolaus Olahus. Strănepoata acestuia fusese mamă vitregă a lui Paul Esterhazy, legătură suficientă pentru a nu-și mai intra în piele de mândrie că este urmașa lui Dracula. Chiar dacă nu are nici mai mică legătură dovedibilă cu Vlad Țepeș sau cu alți basarabi, regele Charles III-lea are numai puține și strânse legături cu România. Facem aici abstracție de rudirea cu casa regală a României, fiindcă toate capetele încoronate ale Europei sunt într-un fel sau altul rude între ele. Încă din anii 90, pe atunci prințul Charles se opunea cu hotărâre vampirizării Transilvaniei, adică stereotipizării hipercomerciale a acestei regiuni, dar și a României ca țară a lui Dracula. Prințul Charles s-a opus și ridicolului proiect Dracula Park, fraudulosul plan de a construi un fel de Disney Park vampirizant lângă Sighișoara, adică lângă unul dintre cele mai frumoase orașe istorice din Europa de Sud-Est și recunoscut ca moștenire culturală mondială de către UNESCO. Prin Mihai Minescu Trust, Charles a investit mult în restaurarea și conservarea vechilor sate ale sașilor transilvanini. Dintre acestea, Viscri sau Weisskirch în germană, unde are și o casă, este cu siguranță cel mai reușit proiect al său. Acest sat nu este doar un model de turism internațional, dar și de integrare exemplară a romilor care practic i-au înlocuit exemplar pe mulți dintre sașii plecați. Viscri e și locul în care mi-am început cariera academică. Dar nu acesta este motivul și nici palinca de maximă calitate și tărie a birtarului SAS, pentru care vă recomand din toată inima să-l vizitați. Cu fiecare generație se dublează practic numărul descendenților dintr-o anumită persoană. Astfel, în Germania, probabil, este mai greu să nu fi neam cu Carol cel Mare. Elitele în general și monarhii în special erau practic predestinați prin prestigiul, influența, legăturile și mobilitatea lor să aibă de departe cei mai mulți urmași nelegitimi. Știm de pildă că Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei, a avut peste 40 de copii din flori. Și asta numai ce a ajuns la urechile martorilor istorici. În lungile lor campanii, ori vizite în teritoriu, departe de reședințe și nevestele legitime cu care se căsătoreau de obicei, nu din dragoste, ci din interese politice și strategice, împărații, regii, voivozii aveau multiple ocazii să viziteze atacul diferitelor boieroace, bărunte de țară, crâșmărițe oache și orțăranți și florărese fără apărare de la marginea drumului. Aceste legături obscure nu mai pot fi însă probate decât prin teste ADN. Este foarte probabil ca unii dintre dumneavoastră să fiți urmașa lui Vlad Țepeș, chiar dacă nu v-ați putut permite să cumpărați fabricarea unui arbore genealogic complex asemeni regilor britanici. Peste toate aceste generații însă, Maria sa Vlad vă transmite, așa cum obișnuia să-și încheie scrisurile slavone, prin mine, umilul său logofăt și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!